നമസ്കാരം ഞാൻ വിനോദ് മൂവാറ്റുപുഴ ശിവൻകുന്ന് ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഗണിത അധ്യാപകനാണ് ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഗണിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒന്നാണ് പൈതുകോറസ് സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ പൈതുകോറസ് തിയറം അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ പരിശോധിക്കാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ചിത്രത്തിൽ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മട്ട ത്രികോണം നമുക്ക് കാണാം പൈതുകോറസ് തിയറം പറയുന്നത് ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് ലംബവശങ്ങളുടെ വർഗങ്ങളുടെ തുക അതിൻ്റെ കർണത്തിൻ്റെ വർഗത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും എന്നാണ് അതായത് ഇന് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ദ സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ഓർ സ്ക്വയർ ഓഫ് തേർഡ് സൈഡ് അതായത് ഇവിടെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോളർ സൈഡ്സ് സി ബി അത് എ ആണ് എ സി എന്ന സൈഡ് അത് ബി എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ കർണം എന്നത് ഞാൻ സി എന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചും സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് പൈതകോറസ് സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ പൈതകോറസ് തിയറം അനുസരിച്ച് ഈ രണ്ട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സിന്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് സി സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഇതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാം ഇവിടെ എ ബി സി എന്ന ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ മട്ട ത്രികോണം ഉണ്ട് എ ബി എന്ന വശത്തിന് ഞാൻ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ എന്ന ലെറ്ററാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ബി സി എന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി അതുപോലെ എ സി എന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ സി എന്നും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ എ സ്ക്വയർ എന്നത് എ സൈഡായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എ ബി എന്ന ഈ സൈഡിന്റെ സ്ക്വയർ അതായത് സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ കാണുന്നതിനുള്ള സൂത്രവാക്യമാണ് സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വശം ഗുണം വശം എന്നത് ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവിന് തുല്യമാണ് അതായത് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എ സൈഡുള്ള ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയയാണ് അതുപോലെ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബി ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയയാണ് അതായത് ഈ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയയാണ് സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൈഡ് ഒരു വശമായി വരുന്ന ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവാണ് അതായത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ വശമായ ഈ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയയും ബി വശമായ ഈ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവും കൂട്ടിയാൽ മൂന്നാമത്തെ വശമായ സി വശമായ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയയ്ക്ക് തുല്യമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ചിത്രം വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രാഫ് പേപ്പറിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ സമചതുരത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയറിലെ ചെറിയ സമചതുരങ്ങളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് എണ്ണി കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബി വശമുള്ള ഈ സമചതുരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സമചതുരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചെറിയ സമചതുരങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണവും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുക അതിനുശേഷം ഈ വലിയ സ്ക്വയറിനുള്ളിലുള്ള സമചതുരങ്ങളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് എണ്ണി കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ ഈ എ വശമായിട്ടുള്ള സ്ക്വയറിൻ്റെ പരപ്പളവും ബി വശമായ സ്ക്വയറിൻ്റെ പരപ്പളവും അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയയും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വലിയ വശമായ സി വശമായ സമചതുരത്തിൻ്റെ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പരപ്പളവിന് തുല്യമാണെന്ന് കാണാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്കിലൂടെ അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് മറ്റൊരു വിധത്തിലും കൂടെ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കാം ഇവിടെ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ മട്ടത്തിൽ കോണം കാണാം അതിൻ്റെ ഈ സൈഡ് ഒരു സൈഡായി വരത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഒരു മഞ്ഞ കളറിലുള്ള അല്ലെ യെല്ലോ കളറിലുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ ഞാൻ ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ താഴെ ഉള്ള വശം ഒരു സൈഡായി വരത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഒരു ചുവന്ന കളറിലുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ ഞാൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ഒരു സൈഡായിട്ട് വരത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ സ്ക്വയറും ഞാൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു പൈതകോറസ് തീരം പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് സ്ക്വയറുകളുടെ സം അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പരപ്പളവുകളുടെ തുക ഈ മൂന്നാമത്തെ പരപ്പളവിന് തുല്യമായിരിക്കുമെന്നാണ് നമുക്കതൊന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കാം ഞാൻ ഇത് ഓരോന്നും എടുക്കുകയാണ് ഇതെടുത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ
അത് ഇവിടെ വയ്ക്കുന്നു അടുത്തതെടുത്ത് ഇവിടെയും വയ്ക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഈ ചുവന്ന സ്ക്വയർ എടുത്ത് അതിനുള്ളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ചേർന്നിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് സി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള തത്വം നമുക്ക് ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്കിലൂടെ വളരെ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ചിത്രത്തിൽ എ ബി സി എന്ന ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ മട്ട ത്രികോണം കാണാം ഇതിൻ്റെ വശങ്ങളായി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് നാല് യൂണിറ്റ് അഞ്ച് യൂണിറ്റ് എന്നിവയാണ് അതായത് എ എന്നത് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ബി എന്നത് നാല് യൂണിറ്റ് സി എന്നത് അഞ്ച് യൂണിറ്റ് അതായത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ മൂന്ന് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് നാല് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറും ഒമ്പതും ഇരുപത്തഞ്ച് വരും അത് ഫൈവ് സ്ക്വയറിന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് കാണാം ഇങ്ങനെ ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആകെ വരുമ്പോൾ ആ മൂന്ന് സംഖ്യകളെ പൈതകോറിയൻ ട്രിപ്ലറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൈതകോറിയൻ ത്രയങ്ങൾ എന്ന് പറയും പൈതകോറിയൻ ട്രിപ്പിൾസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് പൈതകോറിയൻ ട്രിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പൈതകോറിയൻ ത്രയങ്ങൾ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണ സംഖ്യകളായി വരുന്ന വരുമ്പോൾ ആ സംഖ്യകളെ മൂന്ന് സംഖ്യകളെയും പൈതകോറിയൻ ത്രയങ്ങൾ എന്ന് പറയും ഇത് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്നത് ഒരു പൈതകോറിയൻ ത്രയമാണ് അതുപോലെ വശങ്ങൾ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ അതുപോലെ കാരണം പതിമൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴും ഇത് ശരിയായി വരും ഏഴ് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്നിങ്ങൾ വശങ്ങളിൽ എടുക്കുമ്പോഴും പതിനൊന്ന് അറുപത് അറുപത്തൊന്ന് എന്നിവ എടുക്കുമ്പോഴും ഇവയുടെ എല്ലാം ഗുണിതങ്ങളും മൂന്നിന് രണ്ട് കൊണ്ട് അതുപോലെ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്നിവയെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോഴും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോഴും എല്ലാം കിട്ടുന്ന ആ സംഖ്യകളെല്ലാം പൈതകോറിയൻ ത്രയങ്ങളായിട്ട് വരും അപ്പോൾ പുതിയൊരു ആശയവുമായി അടുത്ത ഗണിത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം